స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన యంగ్ అండ్ డైనమిక్ హీరోస్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం మనుషులు పుడతారు చనిపోతారు కొంతమంది మాత్రమే తమ జీవితంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడే సేవా కార్యక్రమాలు చేసి తమ జీవితాన్ని ఫణంగా పెట్టి మానవ జాతిలో చిరస్థాయిగా తరతరాలుగా నిలిచిపోతారు వీరిని మృతంజీవులని అంటారు కోటానుకోట్ల జనంలో బహుకొద్ది మంది మాత్రమే ఇలాంటి వారు ఉంటారు ప్రపంచంలో ప్రతి జాతిలోనూ ఈ తరహా మహానుభావులు పుట్టి తమ సేవలతో పునీతులయ్యారు భారత జాతికి మణిపూసులైన కొందరి మహానుభావుల గురించి ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారతదేశం ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఇండియాకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మన ఇండియాకు స్వాతంత్ర్యం తెచ్చుకోవడానికి ఎంతో మంది మహనీయులు పోరాటం చేశారు భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు ఎందరో మన దేశాన్ని పాలించారు పర్షియన్స్ ఇరానీస్ మంగోలీలు మరియు మొఘలులు వివిధ గ్రూపులుగా భారతదేశాన్ని శాసించి ఏలిన వారే చివరకు బ్రిటిష్ పాలనలో మన భారతదేశం అట్టుడికింది ఈ బ్రిటిష్ పాలనలో దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు మన భారతదేశం అణగారిపోయింది చివరికి వారి అన్యాయాన్ని అరాచకాలను అరికట్టడానికి భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందడానికి కొంతమంది నాయకులు ముందుకొచ్చారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో ది ఇండియన్ రెబిలియన్ గ్రూప్తో ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైట్తో ప్రారంభించారు అప్పటి నుంచి భారతదేశానికి స్వతంత్రం పొందడానికి తొంభై సంవత్సరాలు పట్టింది భారతదేశం స్వతంత్రం పొందడానికి కొన్ని వేల సంఖ్యలో స్వాతంత్ర సమర యోధులు పాల్గొన్నారు వీరిలో చాలామంది చాలా చిన్న వయసులో పాల్గొన్నవారే వారిలో కొంతమంది చిన్న వయసులోనే స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం చేసి చిరస్మరణీయులుగా నిలిచిపోయారు అలాంటి వారి గురించి ప్రతి భారతీయుడు కూడా తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి వారి గురించే అందరూ తెలుసుకునే విధంగా ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను భగత్ సింగ్ స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు ప్రఖ్యాత ఉద్యమకారుడు భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో పోరాడిన అత్యంత ప్రభావశీల విప్లవకారుల్లో ఆయన కూడా ఒకరు ఈ కారణంగానే షహీద్ భగత్ సింగ్ గా కొనియాడబడ్డారు చరిత్రకారుడు కేఎన్ పణిక్కర్ ప్రకారం భగత్ సింగ్ భారతదేశంలో ఆరంభ మార్క్సిస్టు భగత్ సింగ్ హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ పార్టీ స్థాపన సభ్యుల్లో ఒకరు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో ఉన్న లాయల్ జిల్లా బంగా గ్రామంలో కిషన్ సింగ్ విద్యావతి దంపతులకు భగత్ సింగ్ జన్మించారు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ విప్లవాత్మక ఉద్యమాలను చేపట్టిన కుటుంబంలో ఆయన జన్మించారు యుక్త వయసులోనే ఐరోపా విప్లవ ఉద్యమాల గురించి చదివిన సింగ్ అరాజకవాదం మరియు సామ్యవాదం వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు తరువాత రాజ్గురు హరిశివరాం రాజ్గురు భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమకారుడు మహారాష్ట్రలోని ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందినవారు ఇతను భగత్ సింగ్ మరియు సుఖదేవ్ల సహచరునిగా ప్రసిద్ధి ఈయన లాహోర్ కాన్ఫరెన్సీ కేస్ సెంట్రల్ అసెంబ్లీ బాంబ్లాస్ట్ వివిధ విషయాల్లో బాగా పాపులర్ అయ్యారు పంతొమ్మిది లాలా లజపతి రాయ్ మరణానికి కారణమైన బ్రిటిష్ వారిపై పగ తీర్చుకోవడానికి ఫిరోజ్పూర్ లో బ్రిటిష్ పోలీసు అధికారి జేపీ శాండర్స్ ను హతమార్చేందున గాను భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో కృషి చేసిన ఈ ముగ్గురు విప్లవకారులు అంటే భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవ్లను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చి ఇరవై మూడున లాహోర్ సెంట్రల్ జైల్లో సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలకి ఉరితీశారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇండియాకు స్వాతంత్ర్యం పొందడానికి పోరాటం చేసిన వారిలో చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఒకరు చంద్రశేఖర్ సీతారాం తివారి జులై ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఆరు భాదార్కా ఉన్నావో జిల్లా ఉత్తరప్రదేశ్ లో జన్మించారు ఈయన భారతీయ ఉద్యమకారుడు స్వాతంత్ర్య సమర్యోధుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవ్ పండిత్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ల ఠాకూర్ రోషన్ సింగ్ ప్రేమ్ కిషన్ ఖన్నా మరియు అష్వాకుల్లా ఖాన్లా సహచరుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ దేశం గర్వించతగ్గ ఉద్యమకారుల్లో ఈయన ఒకరు షహీద్ భగత్ సింగ్ కు ముఖ్య అనుచరుడిగా హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ నిర్మాతగా ఉన్నారు శత్రువు చేత చిక్కక తనను తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్న అమరి వీరునిగా భారత ప్రజల గుండెల్లో చిరస్మరణీయుడు అయ్యారు నెక్స్ట్ సుఖదేవ్ సుఖదేవ్ తాపర్ భారత స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఉద్యమకారుడు భగత్ సింగ్ మరియు రాజ్గుర్ల సహచరుడు సుఖదేవ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మరణానికి కారణమైన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంపై పగ తీర్చుకోవడానికి ఫిరోజ్పూర్ లో బ్రిటిష్ పోలీస్ అధికారి జేపీ శాండర్స్ ను హతమార్చినందుకు గాను మార్చి ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిన ఉరి తీయబడ్డారు కుదిరాం బోస్ మరో యంగెస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కుదిరాం బోస్ ప్రభుత్వ అనుసరించిన ధమన నీతికి వ్యతిరేకంగా బ్రిటిష్ అధికారులను హత్య చేయడానికి 
కొందరు యువకులు రహస్య సంఘాలుగా ఏర్పడ్డారు భూపేంద్రనాథ్ దత్ విడి సావర్కర్ కుదిరాం బోస్ మొదలైన వారు వీరిలో ప్రముఖులు ప్రభుత్వం కుదిరాం బోస్కు కింగ్స్ ఫోర్డ్ పై హత్యా ప్రయత్నం చేసినందుకు గాను మరణశిక్ష విధించింది ఈ ఉద్యమం బ్రిటిష్ అధికారులను ఆనాడు భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రభావతి జానకీనాథ్ బోస్ దంపతులకు ఇరవై నాలుగు ఒకటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడున ఒరిస్సాలోని కట్లో జన్మించారు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై లండన్లో ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు చిత్రంజన్ దాస్ ఈయనకు మార్గదర్శి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో అరెస్ట్ అయ్యారు కాంగ్రెస్లో కొంతకాలం కొనసాగిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అనే పార్టీని స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో బ్రిటిష్ పోలీసులు కన్నుగప్పి ఇంటి నుంచి అదృశ్యమయ్యారు సుభాష్ చంద్రబోస్ నెక్స్ట్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మరాఠా రాణి ఝాన్సీ రాష్ట్రాన్ని పాలించింది రాణి లక్ష్మీబాయి భారత చరిత్రలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి మహిళా యోధురాలు మరాఠా యోధులు పరిపాలన కింద ఉన్న ఉత్తర భారతదేశ రాజ్యమైన ఝాన్సీ అనే రాజ్యానికి రాణి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో ఆంగ్లేయుల పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన మొదటి భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఝాన్సీకి రాణిగా ప్రసిద్ధి కెక్కారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో భారతదేశ తిరుగుబాటుదారుల్లో ముఖ్యమైన వాళ్లలో ఈమె కూడా ఒకరు మరియు భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ పరిపాలనను అడ్డుకున్న వాళ్ళకి ఈమె గుర్తుగా నిలిచారు భారతదేశం యొక్క జాయిన్ ఆఫ్ ఆర్క్ లాగా ఆమె భారతదేశ చరిత్రలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా నిలిచిపోయింది అష్వాకుల్లా ఖాన్ అష్వాకుల్లా ఖాన్ భారత స్వతంత్ర సమర్యోధుడు నా మాతృభూమిని ఆంగ్లేయులు శృంఖల నుంచి విముక్తి చేయాలనుకున్నాను నా త్యాగం వృధా కాదు మరెందరో త్యాగదనులను స్ఫూర్తినిస్తుంది నా హిందుస్థాన్ స్వేచ్ఛావాయువులను పీలుస్తుంది చాలా త్వరగా బానిస సంఖ్యలు తెగిపోతాయి దేశంలోని ఏడు కోట్ల ముస్లింలలో దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉరికంబాన్ని ఎక్కబోతున్న మొట్టమొదటి అదృష్టవంతుడిగా గర్వపడుతున్నానంటూ అష్వాకుల్లా ఖాన్ ఉరితాడును ముద్దాడి మెడలో తానే వేసుకున్నాడు నా దేశ సోదరులారా మీరు మొదటి భారతీయులు ఆ తర్వాతే వివిధ మతాల వారు మీరే మతం వారైనప్పటికీ పరస్పరం కలహించుకోకండి ఐక్యమత్యంతో ఆంగ్లేయులను ఎదిరించండి వారిని దేశాన్ని నుంచి తరిమికొట్టండి దేశ ఉముక్తే మన లక్ష్యం కావాలని అష్వాకుల్లా ఖాన్ భారత మార్చ స్వేచ్ఛ కోసం భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవుల కంటే నాలుగు సంవత్సరాల ముందే ఉరిశిక్ష పడిన దేశభక్తుడు అష్వాకుల్లా ఖాన్ మంగల్ పాండే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ముప్పై నాలుగవ బెంగాల్ రెజిమెంట్ ఎందు ఒక సిపాయి కోల్కతా దగ్గర బరక్పూర్ వద్ద మార్చి ఇరవై తొమ్మిది పద్దెనిమిది మధ్యాహ్నం లూటినెంట్ బాగ్ వద్ద బ్రిటిష్ అధికారిని కాల్చి చంపాడు ఇందుకు కారణం బ్రిటిష్ వారు సిపాయిలకు ఆవు కొవ్వు మరియు పంది కొవ్వును పూసిన తయారు చేసినటువంటి తోటాలు ఇచ్చేవారు ఆ తోటాలని నోటితో కొరికి తొక్క తొలిస్తేనే పేలుతాయి హిందూ ముస్లిం ఇద్దరికీ ఇవి నచ్చలేదు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ముప్పై నాలుగవ బెంగాల్ రెజిమెంట్ ఎందు ఒక సిపాయి ప్రప్రథమ స్వాతంత్ర సమర్యోధుడు సుమారు రెండు శతాబ్దాలు మన దేశాన్ని తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకుని పరిపాలించిన బ్రిటిష్ వారిపై యుద్ధాన్ని ప్రకటించిన తొలి స్వాతంత్ర సమర్యోధుడు మంగల్ పాండే అప్పటి వరకు బ్రిటిష్ వారి పెత్తనానికి తల ఒగ్గి వాళ్ళు చేస్తున్న అరాచకాలు అవమానాలు మౌనంగా భరించిన భారతీయుల ఆలోచనలను స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాల సాధన వైపు మళ్లించిన ఘనత మంగల్ పాండేది నెక్స్ట్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ పంతొమ్మిది వందల ట్రైన్ లో దొంగతనం జరిగిన తర్వాత ఫేమస్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గా పేరు పొందారు రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సహజాన్ పూర్ లో జన్మించారు రామ్ ప్రసాద్ ఆర్య సమాజ్ లో చేరారు మరియు టాలెంటెడ్ రచయిత కూడా తన ముప్పై ఏళ్ల వయసులో నైన్టీన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెంత్ న క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు ఈయన రచనలు చాలా ఉద్వేగపూరితంగా ఉంటాయి భగత్ సింగ్ సుఖ్దేవ్ రాజ్గురులు జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడు బిస్మల్ రాసిన సర్ఫరోషికి ఇతని పాటలు ఎంతో మానసిక ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది సో వీరే అనమాట భారతదేశం కోసం మరియు భారతదేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాడి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఇండియన్ హీరోస్